ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க செந்தில் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸோட மூணாவது நாள் டே த்ரீ ஓகே வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் பேச ஆசையா இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஓகே தட் மீன்ஸ் ஏபிசிடி எல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா சோ அதுல உயிர் எழுத்துக்கள் எது மெய் எழுத்துக்கள் எது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அதே மாதிரி ஒரு வார்த்தைக்கு முன்னாடி ஓகே நம்ம அ போடணுமா இல்ல ஆன் போடணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில பேசிக் திங்ஸ் பார்க்க போறோம் பட் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போது ஏன்னா நிறைய பேருக்கு குழப்பங்களே வந்து வார்த்தைகளை எழுதும் போது அதை வந்து நம்ம ஏ வச்சு சொல்லணுமா இல்ல ஆன் போடணுமா அல்லது என்னதான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டவுட் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஓகே இந்த வீடியோ அதெல்லாம் கிளியர் ஆக போகுது சோ கடைசியா நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் உங்களுக்கும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு சோ அதனால இந்த கிளாஸ வந்து நல்லா கவனிங்க ஓகே நம்ம சேனல் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் உங்க ஃப்ரெண்டுக்கும் ரெஃபர் பண்ணுங்க ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வவ்வல்ஸ் அண்ட் கான்சனன்ஸ் ஓகே சோ வவ்வல் இதை எப்படி வாசிக்கணும் அப்படின்னா வவ்வல் அப்படின்னு நீங்க சொல்லக்கூடாது இட்ஸ் வவ்வல்ஸ் வவ்வல்ஸ் அண்ட் கான்சனன்ஸ் ஓகே சோ வவ்வல்ஸ் அப்படின்னா தமிழ்ல என்ன மீனிங் அப்படின்னா உயிர் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே பாருங்க இங்கிலீஷ்ல மொத்தம் எத்தனை எழுத்துக்கள் இருக்கு இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்கள் இருக்கு ஓகேவா ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் ஓகே அதுல வந்து உயிர் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம தனித்தனியா பிரிக்க போறோம் ஓகேவா சோ வவ்வல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா சோ அந்த வவ்வல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உயிர் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் உயிர் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அதே மாதிரி கான்சனன்ஸ் கான்சனன்ஸ் அப்படின்னா மெய் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ரைட் சோ இந்த இருபத்தி ஆறு எழுத்துகளை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா புதுசு புதுசா வேர்ட்ஸ் வந்து நிறைய வேர்ட்ஸ் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு ஓகேவா அதுதான் நம்ம நவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ நிறைய வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய கேட்டகரி இருக்கு அது எல்லாமே இந்த இருபத்தி ஆறு எழுத்துகளுக்குள்ளதான் வரும் தமிழ்லயே வந்து ஏகப்பட்ட எழுதுகள் அதையே நம்ம படிச்சிட்டோம் இந்த இருபத்தி ஆறு எழுத்துகளை வச்சு ஒரு மொழி இங்கிலீஷ் அது நம்மளால பேச முடியாதா ஒவ்வொருத்தராலையும் முடியும் ஓகே சோ கவனிங்க இதுல இந்த இருபத்தி ஆறு எழுத்துகள்ல வந்து எதெல்லாம் உயிர் எழுத்துக்கள் எதெல்லாம் மெய் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்றேன் ஓகே கவனிங்க ஏ இது வந்து வவ்வல் பி கான்சனன்ட் மெய் எழுத்து சி கான்சனன்ட் டி கான்சனன்ட் இ is a vowel f is a consonant g is a consonant h is a consonant i is a vowel j is a consonant k is a consonant l is a consonant m is a consonant n is also a consonant o is a vowel p is a consonant q is a consonant r is a consonant s is a consonant t is a consonant u is a vowel V is a consonant. W is a consonant. X is a consonant. Y வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில நேரம் அந்த ஒய் வந்து கான்சனன்டாவும் இருக்கலாம் வவ்வலாவும் இருக்கலாம் அது எங்க அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஓகே அடுத்தது இஸ் இட் இஸ் அ கான்சனன்ட் சோ மொத்தம் நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு ஏ இ ஐ என்ன எழுத்து உயிர் எழுத்து அஞ்சு வவ்வல்ஸ் இருக்கு ஓகே மிச்சம் எத்தனை இருக்கும் இருபத்தோரு எழுத்துகளும் என்னதுதான் அது 
கான்சனன்ஸ் மெய் எழுத்துகள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் காட் இட் ஸோ கான்சனன்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் இது வந்து ஃபைவ் இதுல வந்து ஒய் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த லெட்டர் சம்டைம்ஸ் அது வவ்வலா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் அது கான்சனன்டா இருக்கும் அது எப்போ அப்படின்னு நான் சொல்றேன் Okay, so vowels at the name 5, sometimes Y. A, E, I, O, U and sometimes Y. Got it? Tell me anything. So, this is a basic thing. This is the concept of the concept. Do you know what you're talking about? Okay. சோ இதுல நீங்க இப்படி எல்லாம் கேட்கக்கூடாது உயிர்மை எழுத்துகள் இல்லையே அப்படி எல்லாம் கேட்கக்கூடாது சோ இங்கிலீஷ பொறுத்தவரை இந்த ரெண்டு தான் காட் இட் ஓகே அடுத்து அப்படி நெக்ஸ்ட் டாபிக்குள்ள போலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண பாறோம் அப்படின்னா சோ நான் வந்து உங்களுக்கு வவல் அப்படின்னா என்ன கான்சனன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இப்ப வந்து இங்கிலீஷ் வார்த்தை நீங்க எந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுல வந்து கான்சனன்ஸும் இருக்கும் வவல்ஸும் இருக்கும் ஓகே இப்ப வந்து எந்த ஒரு வேர்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதுல எது கான்சனன்ட் எது வவல் அப்படின்னு நீங்க இப்ப கண்டுபிடிக்க போறீங்க என் கூட சேர்ந்து ஓகே லெட் ஓகே கேட் சி இஸ் அ கான்சனன்ட் ஏ இஸ் அ வவல் டி இஸ் அ கான்சனன்ட் நான் வந்து வவல் மட்டும் நான் டேஷ் போட்டு காமிக்கிறேன் ஓகே E is a vowel. G is a consonant. G is a consonant. Yag. Next word, hit. H is a consonant. I is a vowel. T is a consonant. Top. T is a consonant. O is a vowel. P is a consonant. cut c is a consonant u is a vowel t is a consonant got it enna na eluthukala vandu vowel la varudhu a e i o u a e i o u okay say after me enak pinadi solunga a e i O, U. எப்படி ப்ரொனன்ஸ் பண்றேன் பாத்தீங்களா ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா இது தவிர சம்டைம்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது வந்து வவ்வில் வவ்வில் வரும் அப்படின்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா அது எந்த சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்றேன் பாருங்க இந்த வார்த்தையை எப்படி வாசிப்பீங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வாசிங்க கரெக்டா தான் வாசிக்கிறீங்க எப்படி வாசிக்கணும் ஒய் திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லுங்க ஒய் எந்த சவுண்ட்ல முடியுது ஐ அப்படின்னு முடியுதா கடைசி ஓகே ஐ அப்படிங்கிறது என்னதுதான் அது ஒரு வவ்வல் தான் சோ ஒயில முடியும் போது சவுண்ட் வந்து ஐ அப்படின்னு வருது வவ்வலோட சவுண்ட் வருது அதனால இந்த ஒய் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த வார்த்தையில ஒய் அப்படிங்கிறது ஒரு வவ்வல் காரணம் என்ன ஒய் ஐல முடியுது காட் இட் அப்புறம் டபிள்யூ அண்ட் ஹெச் வந்து என்னது consonant okay next word bicycle okay bicycle thirumba solunga em pinadi bicycle inge y vandiruka adu eppadi pronounce pandreenga cycle cycle sai i oda sound varudha so again in the y vandu vowel micha irukiradhu la enadhu ஐ அப்படிங்கிறது ஒரு வவல் உங்களுக்கே தெரியும் அப்புறம் இ ஒரு வவல் ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஒய்க்காக மட்டும் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஓகே இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வவல்ஸ் தான் ஒய்யும் ஒரு வவல் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் பிரெட்டி பிரெட்டி ஓகே பாருங்க இதுல இ வந்து ஆல்ரெடி நமக்கே தெரியும் அது ஒரு வவல் தான் ஓகே ஒய் பிரெட்டி பிரெட்டி திரும்ப வாசிங்க பிரெட்டி அப்படின்னா அழகான அப்படின்னு இருக்கோம் பிரெட்டி ஈயோட சவுண்ட்ல முடியுது பாருங்க அப்போ இந்த இடத்துல ஒய் என்னது வவு ஓகே அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு வார்த்தையை வாசிக்கலேன் யூ அப்புறம் எஸ் வாசிங்க யூ யூ எஸ் 
இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஒய் அப்படிங்கக்கூடிய எழுத்து முதல்ல வந்துச்சு அப்படின்னா அது வவ்வலா இருக்காது அது கான்சிடன்ஸ் காட் ஏ ஓகே ஸோ ஏஇஐஓயு சம்டைம்ஸ் ஒய் இது எல்லாமே வவ்வல்ஸ் ஓகே U and S. முதல்ல ஒய் வந்தா அதை நம்ம வவ்வல்ல நம்ம சேர்க்க கூடாது காட் ஏ ஓகே ஸோ எல்லாமே தெரிஞ்சிட்டீங்களா எது எது வவ்வல்ஸ் அண்ட் எது எது கான்சனன்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டீங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் ரொம்ப இப்போ ஒன்றும் நம்ம கற்றுக்கல தமிழ்ல எப்படி உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் படிச்சோமோ அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்லயும் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியணுங்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் உயிரெழுத்து என்ன மெய்யெழுத்துக்கள் என்ன அது எப்படி இப்படி யூஸ் பண்ணணும் ஓகே காட் இட் ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நவுன் நவுன் அப்படின்னா என்ன அதே மாதிரி அந்த நவுனுக்கு முன்னாடி ஏ போடணுமா இல்ல ஆன் போடணுமா அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே சோ நவுன் அப்படின்னா தமிழ்ல பெயர் சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே எதெல்லாம் நவுன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பர்சன் பர்சன் நம்மளா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆட்கள் சோ பர்சன் திங் ஓகே திங்ஸ் அப்படின்னா எல்லாமே தான் இந்த பாருங்க மார்க்கர் போர்டு ஓகே கார் இது எல்லாமே திங்ஸ் நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் பிளேஸ்னா என்னது இடங்கள் ஆனிமல் ஆனிமல்னா விலங்குகள் கேட் ரேபிட் ஓகே எலிஃபண்ட் இது எல்லாமே ஓகே ஸோ நவுன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெயர் சொல் அது வந்து பர்சன் ஒரு ஆட்களா இருக்கலாம் ஐ மீன் நம்ம செந்தில் இந்த மாதிரி ஆட்களா இருக்கலாம் அப்படின்னா திங் ஒரு பொருளா இருக்கலாம் பிளேஸ் இடமா இருக்கலாம் ஆனிமல் விலங்குகளா இருக்கலாம் ஓகே இப்ப என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அந்த நவுனுக்கு முன்னாடி இங்க பாருங்களேன் பனானா வாழைப்பழம் ஆப்பிள் கேட் ஆப்பிள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ரூட் ஓகே ஸோ அது வந்து என்ன இதுல வரும் ஒரு திங் அது ஒரு திங்ல தான் சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு திங் அண்ட் தென் பாய் ஒரு பர்சன் எக் அது ஒரு திங்ல வரும் ஆண்ட் அது ஒரு அனிமல்ல வருது ஓகே ஸோ இது எல்லாமே நவுன் தான் இதுக்கு முன்னாடி அ போடுவீங்களா ஆண்ட் போடுவீங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஏன்னா நம்ம பேசும் போது அப்படின்னு சொல்லணுமா இல்ல ஆன் பனானா அப்படின்னு சொல்லணுமா இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஓகே ஸோ தெளிவா கவனிங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லெசன் இங்க பாருங்க பனானா ஓகே எதுல ஸ்டார்ட் ஆகுது பி அப்படிங்கக்கூடிய அந்த எழுத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது பி அப்படிங்கிறது வவ்வலா கான்சனண்டா பி அப்படிங்கிறது கான்சனண்ட் எத்தனை என்னென்ன வவ்வல்ஸ் இருக்கு ஏ இ ஐ மறந்துடாதீங்க ஓகே சோ பி அப்படிங்கிறது என்னது கான்சனன்ட் இந்த மாதிரி கான்சனன்ட்டுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன போடணும் அப்படின்னா போடணும் ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆப்பிள் ஏ அப்படிங்கிறது என்னது இஸ் அ வவ்வல் ஓகே வவ்வல் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஆன் போடணும் ஆன் ஆப்பிள் ஒரு ஆப்பிள் ஒரு பனானா ஓகே இன்னொரு தப்ப நீங்க பண்ணக்கூடாது ப்ளூரலா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆப்பிள்கள் பனா வாழைப்பழங்கள் அப்படின்னு இருக்கு பனானாஸ் ஆப்பிள்ஸ் அப்படின்னு இருந்தா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பவல்ஸ் போட மாட்டோம் இப்ப வந்து எல்லாமே சிங்குலர் ஒரு மேல இருக்கு வாழைப்பழம் இன்னொன்னு என்னது ஆப்பிள் எல்லாமே ஒருமை தான் ஓகே ஓகே சோ கான்சனன்ட் இருந்தா ஏ போடணும் அப்புறம் வந்து வவல் இருந்தது அப்படின்னா ஆன் போடணும் ஓகே இப்ப நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க கேட் என்ன வரும் ஆட் வருமா ஒரு பைய ஓகே அப்ப இதெல்லாம் நவுன் அதுக்கு முன்னாடி எது போடுறது தெரிஞ்சுட்டீங்களா இன்னொன்னு இதை எப்படி வாசிக்கணும்னு அவங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இப்படி சொல்லவே கூடாது ஏ பனானா அப்படி சொல்லக்கூடாது அல்லது அ பனானா அப்படி சொல்லக்கூடாது சேர்த்து சொல்லணும் ஓகே எப்படின்னு பாருங்க அ பனானா அன் ஆப்பிள் அ கேட் அ பாய் அன் அன் ஆண்ட் சே ஆஃப்டர் மீ எனக்கு முன்னாடி சொல்லுங்க அ பனானா 
an apple a cat a boy an egg an ant got it okay you know what's the thing we practice fun la inga parunga idellame noun da noun na enna person art kala irukalam thing thing na porut kala irukalam alla saapra items a irukalam and then place place na idangala irukalam animal appadina vilangugala irukalam okay vilangugal idellame varum adha okay kili i mean paravigal ellame serthu da animal la na solren okay இங்க பாருங்க இதெல்லாமே நவுன் இதுக்கு முன்னாடி அ வருமா அண்ட் வருமா அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே ரைட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாமா என் கூட சேர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் என்னது புக் புக் புத்தகம் அது என்னது ஒரு திங் ஒரு திங்ஸ் இல்லையா அது ஒரு பொருள் ஓகே சோ புக் இதுக்கு முன்னாடி என்ன வரும் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்னது பி அது ஒரு கான்சனன்ட் அப்ப புக் அடுத்து பார்க் பார்க்னா என்னது அது ஒரு இடம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்ன வரும் கான்சனன்ட் வருது வவ்வல் கிடையாது இதுதான் வவ்வல் இது வந்தா மட்டும் தான் ஆன் போடணும் ஓகே ரைட் இங்க வவ்வல் கிடையாது அப்ப என்ன போடுவீங்க அப்பார்க் அடுத்து என்னது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது எப்படி வாசிப்பீங்க வாசிங்க பார்க்கலாம் குடை அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல எல்லாருமே அம்பர்லா அம்பர்லான்னு சொல்றோம் ஓகே டோன்ட் சே லைக் தட் அது அம்பர்லா கிடையாது இட்ஸ் அம்பரல்லா ஓகே அம்பரல்லா ரைட் ஓகே இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்னது யு அது வந்து வவ்வல்ல வருது அப்ப என்ன வரும் அண்ட் அம்பரலா நெக்ஸ்ட் எலிஃபண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வவல் என்ன வரும் அண்ட் எலிஃபண்ட் ஒரு யானை அடுத்து டாக்டர் டி வந்து வவல் கிடையாது அப்ப என்ன வரும் அ டாக்டர் ஆரஞ்ச் 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 பழம் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஓ அது வந்து வவ்வல் அதனால ஆண்ட் போடுறோம் ஈஸியா இருந்ததா எப்படி வாசிப்பீங்க புக் அப்படி வாசிக்க கூடாது சேர்த்து வாசிக்கணும் அ புக் அப்புறம் ஏ புக் அப்படின்லாம் வாசிக்க கூடாது இத ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஏ நவுனுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஏ வந்திருந்தது அப்படின்னா அத அ அப்படின்னு வாசிக்கணும் ஓகே எங்க சேர்ந்து வாசிங்க அ புக் அ பார்க் அண்ட் அம்பிரில்லா அண்ட் எலிபெண்ட் அ டாக்டர் அண்ட் ஆரஞ்ச் காட் இட் ஈஸியா இருந்துச்சா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இப்போ சிங்குலர் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சிங்குலர்னா என்னது ஒருமை பூனை கேட் பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து என்ன பார்த்தோம் அம்பிரில்லா குடை ஒரு குடை இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா சோ இப்போ ப்ளூரல் நவுன்ஸ் பார்க்க போறோம் ப்ளூரல்னா என்னது பூனைகள் குடைகள் இந்த மாதிரி ஓகே சோ அப்படி பண்ணும் போது நவுன் நவுன் கூட நவுன் என்ன சொன்னோம் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அந்த நவுன் கூட எஸ் அல்லது இஎஸ் சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் ஸ்பெல்லிங் ஏற்ற மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாமா இங்க பாருங்க அ ரிங் அ ரிங் அப்படின்னா ஒரு ரிங் ஓகே அ ரிங் அப்படின்னா ஒரு ரிங் இதே இது ஒரு ரெண்டு மூணு ரிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ரெண்டு ரிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டூ ரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த நவுன் கூட ஒரு எஸ் சேர்க்கணும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் போடவே கூடாது எத்தனை ரிங்கோ அதை நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் ஓகே இங்க ரிங் ரிங் அப்படின்னா ஒரு ரிங் ஓகே இங்க வந்து டூ ரிங்ஸ் இரண்டு ரிங்ஸ் காட் இட் நெக்ஸ்ட் ஒன் டாக் ஒரு நாய் மூன்று நாய்கள் த்ரீ டாக்ஸ் அப்போ நவுன் கூட எஸ் சேர்க்கணும் இந்த ஏவை எடுத்துடுறோம் எடுத்துட்டு எத்தனை டாக் இருக்கோ அதை போட்டிருக்கோம் த்ரீ டாக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் டீச்சர் ஒரு ஆசிரியர் இதே நாலு டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க போர் டீச்சர்ஸ் நவுன் கூட எஸ் சேர்க்கிறோம் அண்ட் ஆப்பிள் ஒரு ஆப்பிள் பழம் ஓகே ஃபைவ் ஆப்பிள்ஸ் எஸ் சேர்க்கிறோம் அண்ட் எக் சிக்ஸ் எக்ஸ் பாருங்க இந்த நவுன் குடல்ல நம்ம எஸ் சேர்க்கும் போது அப்படியே அது புளூரலா மாறிடுது புளூரல் எல்லாம் என்னது தமிழ்ல பன்மை அப்போ ஒரே ஒரு ஆப்பிள் இருந்தா அண்ட் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்றோம் பத்து ஆப்பிள் இருந்தா ஆப்பிளோட எஸ் சேர்த்துறீங்க டென் ஆப்பிள்ஸ் பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க எதுவும் போடக்கூடாது காட் இட் ஓகே இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் ஓகே கேட் ஒரு பூனை இது இது நம்ம அஞ்சு பூனை எப்படி சொல்லுவீங்க இப்படி சொல்லக்கூடாது 
சோ இந்த நவுன் கூட எல்லாம் எஸ் தேக்கும் போது அது புளூரலா மாறிடுது இஎஸ் தேக்குற மாதிரி ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாக்கலாமா ஓகே பஸ் அப்படின்னா ஒரு பேருந்து ஒரு பஸ் ஓகே ரெண்டு பஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டூ பஸ்ஸஸ் எஸ்ல முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா மோஸ்ட்லி அதோட இஎஸ் தான் சேர்க்கிற மாதிரி வரும் புளூரல் ஃபார்ம் ஓகே இரண்டு பேருந்துகள் ஓகே அடுத்தது பாக்ஸ் ஒரு பெட்டி ஓகே த்ரீ பாக்ஸஸ் எக்ஸ்ல முடிஞ்சாலும் மோஸ்ட்லி இஎஸ் தான் சேர்க்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் அ வாட்ச் ஒரு கடிகாரம் ஓகே நாலு கடிகாரம் அப்படின்னா ஃபோர் வாட்சஸ் சிஹெச்ல முடிஞ்சாலும் அந்த நவனோட இஎஸ் தான் சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் தூரலா மாத்துறதுக்கு ஓகே நான்கு கடிகாரங்கள் இப்ப சொல்லுங்க பிரஷ் அப்படின்னு இருக்கு எஸ்ஹெச்ல முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னாலும் என்னதான் பண்ணணும் இப்ப வந்து ஒரு பிரஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இதே இது பத்து பிரஷ் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்ப என்ன சொல்லுவீங்க பிரஷஸ் இதோடையும் இஎஸ் தான் சேர்க்கணும் ஓகே டென் பிரஷஸ் காட் இட் அப்ப வந்து எஸ்ல முடிஞ்சா எக்ஸ்ல முடிஞ்சா அப்புறம் வந்து சிஹெச்ல முடிஞ்சா எஸ்ஹெச்ல முடிஞ்சா இஎஸ் சேர்க்கணும் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காட் இட் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு புதுசா நான் இப்ப சொல்லி தரேன் இதே மாதிரி தான் அதுவும் ஓகே வாட் இஸ் பொட்டேட்டோ பொட்டேட்டோ பொட்டேட்டோனா என்னது ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஓகே உருளைக்கிழங்குகள் அப்படின்னு சொல்லணும் எப்படி சொல்லுவீங்க இதோடையும் இஎஸ் தான் சேர்க்கணும் பொட்டேட்டோஸ் நெக்ஸ்ட் டொமேட்டோ ஒரு தக்காளி தக்காளி பழங்கள் அப்படின்னு சொல்லணும்னா டொமேட்டோஸ் சோ இந்த மாதிரி ஓட முடியக்கூடிய காய்கறிகள் பழங்களுக்கு நீங்க இஎஸ் தான் சேர்க்கணும் Got ஒரு நவுனை வந்து சிங்குலர் நவுனை எப்படி ப்ளூரல் பண்மேல சொல்றதுங்கிறத பாத்துட்டோம் இப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு முடிச்சிடலாம் ஓகே ஃபிரண்ட்ஸ் இங்க வந்து நான் சிங்குலர் ப்ளூரல் எழுதியிருக்கேன் பட் தப்பு தப்பா இருக்கும் நம்ம கரெக்ட் பண்ண போறோம் ஓகே மிஸ்டேக்ஸ் எது அப்படிங்கிறத பார்த்து இப்ப நம்ம கரெக்ட் பண்ணலாம் பாருங்க டூ புக் டூ அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு புத்தகங்கள் சொல்லணும் அப்போ புக்கோட என்ன சேர்க்கணும் எஸ் சேர்க்கணும் அப்பதான் கரெக்ட் டூ புக்ஸ் நெக்ஸ்ட் த்ரீ கிளாஸ் மூன்று வகுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ கிளாஸ் அப்படின்னு ஒரு மேல தான் இருக்கு பண்மேல மாத்திரம் என்ன செய்வீங்க எஸ் அல்லது இஎஸ் சேர்க்கணும் இங்க எஸ்ல முடிஞ்சிருக்கிறதுனால இஎஸ் சேர்க்கணும் த்ரீ கிளாஸஸ் மூன்று வகுப்புகள் அடுத்து பாருங்க லைன் ஒரு லைன் லைன் தான் என்னது சிங்கம் ஒரு சிங்கம் அப்படின்னு இருக்கு ஓகே லைன் கரெக்டா தான் இருக்கு இல்லையா எந்த மிஸ்டேக்குமே இல்லை ஓகே நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் கேட் ஆறு பூனைகள் சொல்லணும் கேட்டோட எதுவுமே சேர்க்கலாம் அப்ப என்ன சேர்ப்பீங்க எஸ் சேர்த்த வேண்டிதான் மோஸ்ட்லி நிறைய வேர்டு எஸ் தான் சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் ஓகேவா சோ நான் இப்ப சொன்ன இல்ல எக்ஸ்ல முடிஞ்சா எஸ் ஹெச்ல முடிஞ்சா சி ஹெச்ல முடிஞ்சா அந்த நவுனோட தான் நீங்க இஎஸ் சேர்க்கிற மாதிரி வரும் ஓகே இங்க பாருங்க செவன் மேட்ச் ஏழு மேட்ச் ஏழு மேட்ச்கள் டூர் அல்லது ஏழு மேட்ச் அப்படிங்கிறது சோ சி ஹெச்ல முடிஞ்சிருக்கப்போ இஎஸ் சேர்க்கணும் டூர் எல்லாம் மாத்துறதுக்கு ஒன் பேட் ஓகே ஒரே ஒரு பேட் இங்க எஸ் இஎஸ் எதுவும் சேர்ப்பீங்களா எதுவுமே சேர்க்க கூடாது ஏன்னா ஒரு பேட் அது சிங்குலர் தான் காட் இட் இன்னைக்கு வகுப்பு எப்படி இருந்தது சோ இங்கிலீஷ்ல வந்து உயிரெழுத்துகள் மெய்யெழுத்துகள் ஒவ்வொரு கான்ஸ்டன்ஸ் படிச்சீங்க ஓகே அதை வச்சு நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்புறம் நவுன் பார்த்தோம் அதுல சிங்குலர் நவுன் படிச்சோம் ஓகே அடுத்து டூரல் ஃபார்முக்கு எப்படி மாத்துறதுன்னு பார்த்தோம் இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளாஸ் எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா ஓகே இப்போ உங்களுக்கான கொஸ்டின் ஒரு பேனா பத்து பேனாக்கள் சிங்குலர் இது புளூரல் எப்படி இதுக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க கரெக்டான ஆன்சரை காமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளாஸ் இதே மாதிரி டே போர் அதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இன்னைக்கு கிளாஸ் பிடிச்சிருந்துச்சா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பேசிக்ல இருந்து கத்துட்டு வரோம் இல்லையா ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது எங்க போனாலுமே ஒரு முக்கியமான ஒரு லாங்குவேஜ் தான் அதை பேசிக்ல இருந்து சொல்லிக் கொடுக்கறதுல நானும் பெருமைப்படுறேன் ஓகே அதை நீங்க வந்து ஈஸியா கத்துட்டு இருக்கீங்க வந்து எங்கூட சேர்ந்து அதுவும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் உங்களை மீட் பண்றேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்